আউজবিল্লাহিমিনাশৈতনিম বিসমিল্লাহিমিম কিছুদিন আগে আমার এক সহকর্মী পকালিক আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল জীবন যদি একটি পরীক্ষায় হয় তাহলে আল্লাহ কেন কাউকে ধনী কাউকে গরিব কাউকে ক্ষমতাবান আবার কাউকে দুর্বল বা ক্ষমতাহীন বানালো তার মতে ন্যায্য বিচার করতে হলে আমাদের সবাইকে একই রকম অবস্থানে রেখে তারপর পরীক্ষা করা উচিত যেমনটি একটি পরীক্ষার হলে হয়ে থাকে যেখানে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে একই প্রশ্নপত্র প্রদান করা হয় তাহলে কেন কিছু মানুষকে এতটা বিত্তবান করা হয় আবার কিছু মানুষকে অতি দরিদ্র বানিয়ে একই পৃথিবীতে পরীক্ষা করা হয় তিনি আসলে একজন অ্যাকাউন্টেন্ট আর আমাকে অনেকটা তার ভাষাই উত্তরটি দিতে হয়েছিল আমি তাকে বললাম দেখি আমি আপনার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করি তবে প্রথমে আমি উত্তরটি সূত্র বা ইকোয়েশনটি উপস্থাপন করব তারপর এটির সমাধান বা সলিউশন বের করার চেষ্টা করব ইকোয়েশনটি হল আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে সময় জিনিসটি নিজেই আল্লাহ সোবানোয়াতলার একটি সৃষ্টি এবং আল্লাহ সোবানোয়াতলা হল শ্রেষ্ঠ পরিকল্পনাকারী সুতরাং আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে যা কিছুই আমাদের সাথে ঘটছে আসলে সেগুলো আমাদের জন্য সর্বোত্তমভাবে পরিকল্পিত এছাড়াও আল্লাহ সোবানোয়াতলা হল আর রহমানুর রহিম তাই যে উপায়ে আমাদেরকে পরীক্ষা করা হয় সেখানে অন্যায় বা অবিচার হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই থাকে না এখন সলিউশনে আসি একটি সাধারণ উদাহরণ দিয়ে শুরু করে আমি তাকে বললাম ধরুন এই কোম্পানিতে আপনি যাই চান তাই যদি আপনাকে দিয়ে দেওয়া হয় তাহলে সর্বপ্রথম আপনি চাইবেন যেন আপনাকে আপনার ম্যানেজারের পোস্টটি দিয়ে দেওয়া হয় একইভাবে আপনার ম্যানেজার চাইবে ভাইস প্রেসিডেন্ট হতে আবার ভাইস প্রেসিডেন্ট চাইবে সিইও হতে এবং সিইও চাইবে ডিরেক্টর হতে ইত্যাদি ইত্যাদি দিন শেষে সবাই সর্বোচ্চ পদটিতে অবস্থান করতে চাইবে যদি এমনই হতো তাহলে আপনি রাস্তায় কাউকে পেতেন না যে আপনাকে এই অফিসটিতে পৌঁছে দিত অফিসে এসে কোনো মানুষ খুঁজে পেতেন না যে আপনাকে এক কাপ চা বা কফি খেতে দিত আপনাকে আপনার অফিসিয়াল কাজে আনুষঙ্গিক সাহায্য করার জন্য কাউকে খুঁজে পেতেন না আমার আরও বলা উচিত ছিল যে যদি সবাই ধনী হয়ে যায় এবং যথেষ্ট টাকার মালিক হয়ে যায় তাহলে আমাদের খাদ্য সরবরাহের জন্য আর কেউ থাকবে না এমনকি আমরা যদি অসুস্থ হয়ে পড়ি তাহলে আমাদের চিকিৎসা করার জন্যও কেউ বাকি থাকবে না ওই রুমে উপস্থিত প্রায় প্রত্যেকজনই হাঁসূচক মাথা নেড়েছিল আর আমি সলিউশনটি এভাবে উপস্থাপন করলাম যদি একটি ছোট কোম্পানি এভাবে চলতে না পারে তাহলে আমরা কিভাবে আশা করতে পারি এই জটিল পৃথিবীটি এমনভাবে ডিজাইন করা হতো যেখানে সবার অবস্থা একই রকম হতো এখন আমি অলরেডি বলেছি যে আল্লাহ সোবানাতলা হলো শ্রেষ্ঠ পরিকল্পনাকারী আমাদের সাথে যা কিছুই ঘটছে তা আমাদের সক্ষমতা বৈশিষ্ট্য ইত্যাদির সাথে নিখুঁতভাবে সামঞ্জস্য রেখে সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়ে পরিকল্পিত হয়েছে সুতরাং আমাদের প্রত্যেকজনকে আলাদা আলাদাভাবে আমাদের উপর বর্তানো পৃথক পৃথক পরিস্থিতির ভিত্তিতেই যাচাই করা হবে আমি আরও বলেছি যে আল্লাহ সোবানাতলা হলো আর রহমান ও রহিম তাই তিনি আমাদের প্রতি সবচাইতে দয়ালু যত্নবান ও ক্ষমাশীল এবং তার সিদ্ধান্তের ন্যায্যতা বা জাস্টিসের ওপরে কোনো সন্দেহই করা উচিত নয় আমাদেরকে আমাদের পরিস্থিতির ভিত্তিতে নেওয়া সিদ্ধান্তের জন্যই দায়বদ্ধ করা হবে এবং আমাদের প্রত্যেককে ব্যক্তিগতভাবে সম্পূর্ণ ভিন্ন আঙ্গিকে বিচার করা হবে তাই আমাদের উপর অবিচার হওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না আশা করি ব্যাখ্যাটি দ্বারা ওনার মনে কিছুটা সান্ত্বনা দিতে সক্ষম হয়েছে আর কুরানুল করিমের তিনটি আয়াত দিয়ে এই ঘটনাটির সমাপ্তি করছি সুরা আ জুখরুফ আয়াত বত্রিশে আল্লাহ সোবানাতলা আমাদেরকে জানিয়েছেন তিনি নিজে আমাদের মাঝে জীবিকা ও মর্যাদা বণ্টন করেন যাতে একে অপরকে আমরা সেবক রূপে গ্রহণ করতে পারি সুরা আল হুজরাত আয়াত তেরোতে আল্লাহ সোবানাতলা আমাদেরকে বলেছেন যে তিনি আমাদের বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছেন যাতে আমরা পরস্পরকে চিনতে পারি এবং আল্লাহের কাছে সেই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত যে সর্বাধিক পয়রোজগার ধনী বা বিত্তশীল নয় সুরা আল বকারা আয়াত দুশো ছিয়াশিতে আল্লাহ সোবানাতলা আমাদেরকে অবগত করেছেন যে তিনি কাউকে তার সাধ্যাতীত কোনো কাজের ভার দেন না এবং আমাদের ভালো মন্দ কাজের উপরেই আমাদের পরিণতি এসে বর্তায় আপনার অভিমত কি নিচের কমেন্ট সেকশনে আমাদেরকে জানান ভিডিওটি পছন্দ হলে লাইক দিন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন ধন্যবাদ